بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah the beneficent the merciful Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yega iravanin shantiyum samadhanamum ungal anaivarin meedum nindru nilavattumaga Anbana sahodara sahodarigale kadanda sila vaarangalagave inda tamil pokkisham engira oru fraud pokkisham வாய துறந்தாலே பேசுறதெல்லாம் போய் பண்றதெல்லாம் ஃப்ராடுத்தனும் நல்லவன் மாதிரி உட்கார்ந்துக்கிட்டு நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உண்டாக்க போறோம்னு டயலாக் பேசிக்கிட்டு பண்றதெல்லாம் அயோக்கியத்தனம் பண்றதெல்லாம் திருட்டு வேலை உண்மைக்கு புறம்பாக பொய்யான செய்திகளை ஊடகத்தில் பேசி பரப்பி கொண்டு ஒரு ஒன்னா நம்பர் அயோக்கியனாக வளம் வரக்கூடிய இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் விக்கி என்கிற இந்த ஊடக பயங்கரவாதி காவிபான் தீவிரவாதி காவி சிந்தனைகளை காவி வெறி மத துவேஷ கருத்துக்களை நல்லவன் மாதிரி உட்கார்ந்துகிட்டு வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி நச்சு கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில பரப்பி கொண்டிருக்கிற இந்த அயோக்கியனின் உண்மை முகத்தை டாரு டாரா கிழிச்சு நம்ம தொங்க விட்டுட்டு இருக்கிறோம் நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம இரண்டு காணொலிகள் இவனை பற்றி போட்டிருக்கிறோம் அந்த இரண்டு காணொலிகளையும் நீங்க இதுவரை பார்க்காதவர்கள் முதலில் அந்த காணொலிகளை பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு மேல கொடுத்துருக்குறோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முதல் கமெண்டா அதை பின் பண்ணிருப்போம் அப்ப நீங்க இது மாதிரி இதுவரை நம்ம வெளியிட்ட அந்த தமிழ் பொக்கிஷம் குறித்த காணொலிகளை பார்த்துட்டு இந்த காணொலியை நீங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த தொடர்ச்சியை நீங்க புரிந்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் அப்ப அந்த வகையில இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போற மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் சுட்ட வடைகளில் நல்லா விட்டு பொய் பொய்யா பேசி வச்சிருக்கிறான்ல இவன் பொய் மூட்டைகளை மட்டும் எடுத்தோம்னா நூறு வீடியோ போட வேண்டி இருக்கும் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு வாய திறந்து பேசுனதெல்லாம் பொய் கிருக்குத்தனம் தனக்குத்தானே முரண்படுறது லூசு மாதிரி ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு உலர்றது ஒரு ஒன்னா நம்பர் வடிகட்டிய முட்டாளு ஒன்னா நம்பர் வடிகட்டிய பொய்ய கடைந்தெடுத்த கழிசடதான் இந்த தமிழ் பொக்கிஷம்ங்கிறத நாம இதுவரைக்கும் போட்ட காணொலிகள்லயே மக்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க இப்ப நம்ம அதன் தொடர்ச்சியா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற விஷயம் இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி அதாவது இந்த போதைப் பொருட்களை வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் அது குறித்து இந்த தமிழ் பொக்கிசம் இந்த கேடுகட்ட அயோக்கிய இதுவரை என்னெல்லாம் பேசியிருக்கான்னு முதல்ல பாத்துட்டு வாங்க எங்க நாட்டுல நாங்க போதைப் பொருளை இனிமே விளைவிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற இதே தாலிபன்கள் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி எண்பது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் போன வருடத்தில் அதுல இருந்து தான் வருமானத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது இந்த ஓபிஎம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட அமெரிக்காவில் மட்டுமே ஓபிஎம் அப்படிங்கறதுல அடிக்ட் ஆனவர்களுடைய எண்ணிக்கை பல மடங்கு உயர்ந்து இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு லட்சத்தி அறுபதுனாயிரமாக இருக்கக்கூடிய அதாவது போதைப் பொருளை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் பர்டிகுலராக இந்த ஆப்கானிஸ்தான் தான் விளையக்கூடிய அந்த போதைப் பொருளை பயன்படுத்தி நபர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் இருக்கிறது உண்மைகள் <laughs> இவங்க தான் வந்து இந்த ஓபிஎம் என்கிற அந்த போதை பொருளை உற்பத்தி செய்கிறாங்க இந்த ஹெராயின் அபின் கஞ்சா இதையெல்லாம் உற்பத்தி செய்து உலக நாடுகள் முழுக்க ஸ்மக்லிங் பண்ணுறாங்க கடத்தல் தொழில் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி அதிலிருந்து தான் இந்த தாலிபான்களுக்கு வருமானம் வருதுன்னு சொல்லி இந்த பொய் கக்கிஷ கக்கி தமிழ் பொக்கிஷ விக்கி கிடையாது பொய் பொய்யா புலி விட்டு தெரியக்கூடிய இந்த புழுகு மூட்டை இந்த பொய் கக்கிஷ கக்கி பொய் பொய்யா கக்கி இருக்கிறான் இவன் எப்படிப்பட்ட அயோக்கியங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துருக்குறோம் இவன் பேசுற எது ஒண்ணுமே உண்மையா இருக்காது உண்மைக்கு புறம்பான அப்பட்டமான அவதூறுகளும் பொய்களும் தான் இந்த ஒன்னா நம்பர் பொய்யனுடைய வாயில் இருந்து வரும் அதே போலதான் இந்த செய்தியிலும் வந்திருக்குது இந்த ஓபிஎம் குறித்து இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி இந்த கஞ்சா அப்படின்னு இந்த கடத்தல் தொழில் குறித்து இவன் பேசிய எந்த ஒரு செய்தியும் உண்மையே கிடையாது அப்படி உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்துல இந்த ஒன்னா நம்பர் கலிசடைக்கு சொல்றோம் இந்த கலிசட அதுக்கான ஆதாரங்கள் எடுத்து காட்டணும் இந்த கடைந்தெடுத்த பொய்யன் வடிகட்டிய பொய்யன் தமிழ் பொக்கிஷம் விக்கிங்கிற இந்த அயோக்கிய பைய உனக்கு திராணி இருந்தா நீ சொன்னதுக்கெல்லாம் ஆதாரத்தை எடுத்து காட்டணும் அப்ப நீ எப்படிப்பட்ட அயோக்கியங்கிறத இப்ப நாங்க ஆதாரத்தோட காட்டுறோம் 
இதை நாம சொல்வதை விட பிபிசி என்கிற உலக புகழ்பெற்ற பத்திரிகை அந்த பிபிசியினுடைய அதிகாரபூர்வ இணையதளத்திலே வெளியாகி இருக்கிற செய்தி உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்லேயே உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம் கீழே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்க இந்த லிங்க்ல போய் நீங்களே படிச்சு பார்க்கலாம் அப்ப இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி குறித்த உண்மை நிலவரத்தை இந்த பிபிசியினுடைய செய்தி அறிக்கையில நீங்க அப்படியே படிச்சு பாருங்க இதுல வந்து இந்த யுனாக் என்கிற ஒரு அமைப்பு அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆபீஸ் ஆன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம் போதை பொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான ஐக்கிய நாடுகளுக்கான அலுவலகம் அந்த ஐக்கிய நாடுகளுக்கு ஐநா சபையினுடைய ஒரு பிரிவு அந்த யுனாட்குங்கிற அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிடுது இது மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ரிப்போர்ட் எப்படி எப்படி எல்லாம் இந்த போதைப் பொருட்கள் எவ்வளவு கொள்ளளவுல உற்பத்தி ஆகுது அது எந்தெந்த நாடுகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது எந்த நாடு இதுல முக்கியமாக தீவிர தன்மை காட்டிருந்துச்சு எந்த ஆட்சியில இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது என்பதை புள்ளி விவரங்களோடு ஆதாரங்களோடு இவர்கள் அறிக்கையாக வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த யுனாக் என்கிற ஐநா சபையினுடைய ஒரு அலுவலகம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆபீஸ் ஆன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம் என்கிற ஒரு அமைப்பு அவங்க வெளியிட்டு இருக்கிற அறிக்கையோடு இந்த பிபிசி அறிக்கை இவங்க ஒரு டீடைல்டான ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க இதை நீங்க படிச்சு பாருங்க அப்ப இந்த உலகத்துல இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி எந்த அளவுக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்துச்சு அப்படிங்கறத காட்டும் போது அந்த கிராஃபே நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வருது இதுல தெளிவாக இவங்க சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து அந்த ரெண்டாயிரம் காலகட்டம் இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது தாலிபான்களினுடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் ஒரு பீரியடில் இருந்துச்சுல அந்த தொண்ணூத்தி எட்டு டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு அந்த பீரியடில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தாலிபான்களுடைய ஆட்சி ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்த காலகட்டத்தில் ஓபிஎம் உற்பத்தியை பெருமளவு குறைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல அவங்க ஆட்சியை விட்டு இறங்கிய போது அந்த கிராஃப் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவுக்கு கொண்டு வந்திருந்தாங்க தாலிபான்களுடைய கவர்மெண்ட் இருந்தப்ப ஆப்கானிஸ்தானில் அங்கிருந்த அந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி என்பது ஜீரோ லெவலுக்கு குறைச்சு அதை வந்து ஒண்ணுமில்லாத அளவுக்கு கொண்டு வந்து ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டு இருந்தது அன்றைய காலகட்டத்துல ஆப்கானிஸ்தானில் அந்த போதைப் பொருளின் உற்பத்தி நிலவரம் என்ன தெரியுமா அறுபத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் இந்த ஓபிஎம் என்கிற அந்த போதைப் பொருள் உற்பத்தி நடைபெற்று கொண்டிருந்தது தாலிபான்களின் ஆட்சி காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அந்த இடைப்பட்ட பீரியடில் அறுபத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டேர் அளவுக்கு அங்கே ஓபிஎம் என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல தாலிபான்கள் ஆட்சியை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்ட போது அது முற்று முழுதாக ஜீரோ லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருந்தார்கள் தாலிபான்களின் ஆட்சி காலகட்டத்தில் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த கேடுகட்ட அமெரிக்க பொறுக்கிகள் அங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல கவர்மெண்ட் அமைச்சிருக்கிறான் அஷரப் கனி தலைமையில ஒரு அமெரிக்காவினுடைய பப்பெட் கவர்மெண்ட் ஒரு கைப்பாவை அரசாங்கத்தை நிர்வகித்து அங்கே அமெரிக்காவினுடைய ஒரு நிழலுலக ஆட்சி ஆப்கானிஸ்தான்ல நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்குல்ல அந்த அமெரிக்காவினுடைய கைகூலி அரசாங்கம் அசரப் கனி அரசாங்கம் அங்கே பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை இந்த இருபது ஆண்டுகளில் ஓபிஎம் உற்பத்தி உச்சகட்டத்தை அடைந்திருக்கிறது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதினுடைய கணக்கெடுப்பின்படி ஒரு லட்சத்தி பதினையாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தோரு ஹெக்டேர் அளவுக்கு அங்கே ஓபிஎம் உற்பத்தி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்குது இதுல யாரு போதைப் பொருளை உற்பத்தி செஞ்சவன் தாலிபான்கள் இருந்த வரைக்கும் அறுபத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டேராக இருந்தது இந்த அமெரிக்காவுடைய ஆட்சி வந்து தாலிபான்கள் கவர்மெண்ட் அப்புறப்படுத்தி இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இத்தனை ஆண்டுகளில் இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தியை அமெரிக்காக்காரன் குறைச்சானா ஜீரோ பண்ணானா கிடையாது இவன் அதிகமாக போதைக்கு அடிமையான ஒரு போதை கஞ்சா போதையில் இருக்கிறவன் தானே அமெரிக்காக்காரன் அமெரிக்காக்காரன் மாதிரி ஒரு போதைக்காரன் உலகத்துல உண்டா பல வகையில போதை மருந்தை ஏற்றி தனக்கு தன் நாட்டு மக்களுக்கும் கொடுப்பா உலகத்துக்கும் கடத்துவான் இவன் தான் ஒன்னா நம்பர் போதை மருந்து கடத்தக்கூடிய ஒன்னா நம்பர் அயோக்கிய இந்த அமெரிக்க பொறுக்கிகள் இந்த அமெரிக்க பொறுக்கிய எச்ச பொறுக்கிட்டு திரிகிறது தான் இந்த தமிழ் பொக்கிஷ பொறுக்கி இந்த பொறுக்கி இந்த அமெரிக்க பொறுக்கி எச்ச பொறுக்கிக்கிட்டு இது சொல்லுது தாலிபான்கள் வந்து போதை மருந்து ஓபிஎம் கடத்துறாங்களா ஆதாரத்தோடு இப்ப நான் பேசுற மாதிரி உனக்கு திராணி இருந்தா தமிழ் பொக்கிஷங்கிற கேடு கட்ட அயோக்கியனே உனக்கு திராணி இருந்தா நீ ஆதாரத்தோட பேசு தாலிபான்களோ இல்ல ஆப்கானிஸ்தானோ இல்ல வேற கவர்மெண்டோ ஓபிஎம்
ஏன் பொய் பொய்யா புலியிட்டு தெரியுத உனக்கு கொஞ்சம் கூட உறுத்தல் கிடையாதா இந்த தமிழ் பொக்கிசம் விக்கிங்கிற கேடுகட்ட அயோக்கிய பயில உனக்கு கொஞ்சமாவது உறுத்தல் இருந்தா கூச்ச நாச்சம் இருந்தா மான ரோசம் இருந்தா நீ பேசின ஏதாவது உனக்கு ஆதாரத்தை காட்டு நான் எப்படி ஆதாரத்தை ஸ்கிரீன்ல போட்டு காட்டுறேன் பிபிசினுடைய அறிக்கையை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் யுனாக் என்கிற யுனைடெட் நேஷன் ஆஃபீஸ் ஆன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம் என்கிற ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய அலுவலக அறிக்கையை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுல பார் தெளிவாக படித்து பார் அமெரிக்கர்களுடைய ஆட்சிக்கு பிறகுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்ப தாலிபான்கள் கவர்மெண்ட் அங்க இல்ல அங்க முழுக்க முழுக்க அதிகாரத்தில் இருந்தது இந்த அமெரிக்க பொறுக்கிகள் இந்த அமெரிக்க பொறுக்கிகளின் அதிகாரத்தில் இருந்த போது இங்க ஒரு லட்சத்தி பதினையாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தோரு ஹெக்டேர் அளவுக்கு ஓபிஎம் உற்பத்தி அமோகமாக போய்கிட்டு இருக்குதுப்பா கிராஃப் போட்டிருக்கிறான் பாரு யுனாட் அமைப்புக்கு கிராஃப் போட்டு காமிச்சிருக்கிறான் பாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல அந்த தாலிபான்களுடைய கவர்மெண்ட் வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு அந்த கிராஃப்ல பாரு அப்படியே அந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி என்பது அது ஜீரோ லெவலுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவுக்கு போயிருக்குது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அந்த கிராஃபுடைய குரோத் பாரு அப்படியே அந்த அறுபத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டேர்ல ஒரு குறுகிய நிலப்பரப்பில் ஓபிஎம் உற்பத்தி செய்தவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரம் எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒரு ஹெக்டேர் அளவுக்கு அதிகமான அளவு ஓபிஎம் உற்பத்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் அமெரிக்கர்களா தாலிபான்களா யார் மேல நீ பழி சுமத்துற கொஞ்சம் கூட உனக்கு வந்து ஒரு பொய் பேசுறமே துணிஞ்சு பொய் சொல்றமே இட்டு கட்டுறமே நான் கூசாம பொய்ய புழுகுறமே யாராவது ஒரு படிச்ச நாலு பேர் இதை பார்த்து கேட்க மாட்டாங்களா நம்ம முகத்திலேயே சாணிய கரைச்சி ஊத்த மாட்டாங்களான்னு உனக்கு கொஞ்சமாவது வெக்கமான சூடு சொரணை இருக்குதா தமிழ் பொக்கிசம்ங்கிற கேடுகட்ட அயோக்கிய பயில இப்ப இதுக்கெல்லாம் நீ பதில் சொல்லணும் வாய திறந்து இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் நீ சொல்லணும் அப்ப அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதே இந்த பிபிசியினுடைய அறிக்கையை பாருங்க அந்த செய்தி குறிப்புல அந்த தாலிபான்களுடைய ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் இடத்துல இது குறித்து கேட்கிறாங்க பிபிசி நிருபர்கள் பேட்டி எடுக்கிறாங்க அதையும் இதுல போட்டிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஆப்கானிஸ்தானுடைய அந்த கவர்மெண்ட் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ண பிறகு இப்ப வந்து தாலிபான்களின் ஆட்சியில் இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை அந்த செய்தியாளர்கள் அங்கே பிபிசியினுடைய செய்தியாளர்கள் கேட்கும் போது அதற்கு அவர்கள் கொடுத்த பதில் பாருங்க ஸ்கிரீன்லேயே அவங்களுக்கு இருக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நீங்களும் போய் படிச்சு பார்க்கலாம் அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆப்டர் த தாலிபான் டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்போக்ஸ் மேன் ஜஹிபுல்லா முசாகித் இந்த ஜஹிபுல்லா முஜாகிதுங்கிற அந்த ஸ்போக்ஸ் மேன் அதாவது அவங்களுக்கான தாலிபான்கள் தரப்பில் இருந்து ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் சொல்றாரு வென் வி வேர் இன் பவர் பிஃபோர் தேர் வாஸ் நோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஹி செட் வி வில் பிரிங் ஓபிஎம் கல்டிவேஷன் டு ஜீரோ அகைன் அண்ட் தட் தேர் வுட் பி நோ ஸ்மக்லிங் நாங்க பவருக்கு வந்த பிறகு இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி இந்த போதைப் பொருள் உற்பத்தியை மறுபடியும் ஜீரோவுக்கு கொண்டு வருவோம் எந்த விதமான ஸ்மக்லிங்கும் எங்க ஆட்சியில் நடக்காது என்று அந்த ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அந்த தாலிபான்கள் தரப்பில் இருந்த ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் ஜகிபுல்லா முசாகித் அங்கே பேட்டி கொடுக்கிறாரு நாங்க இப்ப பவருக்கு வந்தோடனே நாங்க செய்ய போற முத வேலையை அந்த ஓபிஎம் உற்பத்தியை ஜீரோவுக்கு கொண்டு வருவோம் போதைப் பொருள் கடத்துல முற்று முழுதா தடுத்து நிறுத்துவோம் என்று இப்படிதான் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க நிலைப்பாடு இதுதான் இப்படிதான் இந்த தாலிபான்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் இதற்கு முன்பு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரெண்டாயிரம் அந்த காலகட்டத்திலையும் சரி இப்போது இருக்கிற இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இப்ப ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறாங்களே இந்த காலகட்டத்திலையும் சரி தாலிபான்களுடைய கொள்கை என்பது போதைப் பொருளுக்கு எதிராக இருந்திருக்கிறது அதைத்தான் அவங்க இப்போதும் சொல்லி இருக்கிறாங்க நாங்க பவருக்கு வந்த பிறகு மறுபடியும் போதை மருந்து அந்த ஓபிஎம் கல்டிவேஷனை ஜீரோ லெவலுக்கு கொண்டு வருவோம் எந்த விதமான கடத்தலுக்கும் ஸ்மக்லிங்குக்கு நாங்க இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்பது அவங்களுடைய நிலைப்பாடு அதை செயல்படுத்தியும் காட்டினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அந்த காலகட்டத்தில் நீங்க இந்த கிராஃப்ல பார்த்தாலே தெரியும் இது ஐநா சபையினுடைய போதைப் பொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான அலுவலகம் மட்டும் குறைந்த அளவில் உற்பத்தி ஆகி கொண்டிருந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி போதை மருந்து உற்பத்தி இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலகட்டத்தில் ஒரு லட்சத்தி பதினைஞ்சாயிரம் ஹெக்டேர் அளவுக்கு உயர்ந்திருந்தது என்றால் 
அது முழுக்க முழுக்க இந்த அமெரிக்க பொறுக்கிகள் போதை மருந்துக்கு அடிமையாய் போன இந்த போதை அமெரிக்க பொறுக்கிகள் செய்த வேலை இந்த அமெரிக்க போதை பொறுக்கிக்கு எச்ச பொறுக்கிட்டு தெரியலாம இந்த தமிழ் பொக்கிஷ பொறுக்கி இந்த அமெரிக்க பொறுக்கிக்கு எச்ச பொறுக்கிக்கிட்டு பொய் பொய்யா புழுகிறியப்பா கொஞ்சம் கூட உனக்கு உறுத்தல் இல்லையா இந்த தமிழ் பொக்கிஷ பொறுக்கிய பார்த்து கேட்கிறோம் ஒரு உண்மை பேச மாட்டியா ஒரு ஊடகத்துல பேசுறவன் அடிப்படை நேர்மை அடிப்படை ஒரு பண்பு இருக்கணும்ல ஒண்ணு சொல்லணும்னா அதுல உண்மை இருக்கணும் ஒரு மக்கள் மத்தியில நாலு விஷயத்த சொன்னால் அதுல உண்மையை பேச வேண்டும் என்கிற ஒரு குறைந்தபட்ச குறுமதி அந்த சின்ன லெவல் ஒரு அறிவு நேர்மை நாணயம் எது ஒண்ணு உனக்கு கிடையாதா தமிழ் பொக்கிஷம்ங்கிற கேடுகட்ட அயோக்கிய பொக்கிஷமே உனக்கு எப்படி தான் உன மானங்கட கேட்கறதுன்னு தெரியல உன்ன மானங்கட திட்டினாலும் உனக்கு ரோசம் வராதா பொய் பொய்யா புழுகிறியே இவ்வளவு பொய் மேல பொய் சொல்றியே இதுல ஏதாவது துளியும் உண்மை இருக்குதா இதை இப்ப நம்ம பேசின உடனே சில பேர் கமெண்ட்ல வர்றது அந்த தமிழ் பொக்கிஷ பொறுக்கியுடைய அடினைக்கு தெரியக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைபர் பொறுக்கிகள் இங்க வந்து நம்ம கிட்ட தாலிபானுக்கு வக்காலத்து வாங்குறியா தாலிபானுக்கா சப்போர்ட் பண்ற அங்க ஓடி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஓடி விடுங்கள் அப்படி இப்படின்னு வந்து கமெண்ட் போட்டு தெரியக்கூடிய அறிவற்ற கூட்டத்துக்கு சொல்றோம் இங்க தாலிபான்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நாங்க இங்க பேசல எங்க கான்செப்ட் ஆஃப் த வீடியோ என்ன தெரியுமா இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் ஒரு பொய்ய ஒரு அயோக்கியம் பேசுற எல்லாமே பொய் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து வகையில இவனுடைய பொய்களை காமிச்சிருக்கிறோம் இவன் பேசின எது ஒண்ணுமே உண்மையா இருக்காதுன்னு அதுல ஒன் ஆஃப் த ஒரு மெசேஜ் வந்து தாலிபான்கள் சம்பந்தமா வருது மத்தபடி இவன் பேசின எல்லா விஷயத்தையும் பேசியிருக்கிறோமே எல்லாமே பொய் பொய்யா புலிகி இருக்கிறானே எது ஒன்னாவது உண்மை பேசியிருக்கிறானா எங்களுடைய வீடியோ தாலிபான்களை சப்போர்ட் செய்வது அல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த விதமான ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு பயங்கரவாத அமைப்பு என்று நமது இந்திய அரசாங்கம் தடை செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு அமைப்பையும் ஆதரித்து பேசுவது ஒரு இந்திய குடிமகனாக நாம் அதை செய்யக்கூடாது அதை பேசுவது என்பது தேச துரோகம் அது குற்ற செயல் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக பல காணொலிகளை நாம் வெளியிட்டு இந்த சூப்பர் முஸ்லீம் என்கிற ஒரு அமைப்பு இஸ்லாத்தின் பெயரால் இளைஞர்களை மூளைச்சிலவை செய்வது போல ஜிகாத் கிலாபத் இஸ்லாமிய ஆட்சி புரட்சி என்று அப்படி பேசி திரிந்த போது கூட அதை நாம் கண்டித்து இந்த தீவிரவாத அமைப்பு இந்த இவங்களுக்கு ஆதரவாக இந்த சூப்பர் முஸ்லீம் என்கிற ஒரு குழுமம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை உரிய முறையில் நீங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றவர்கள் நாம் நம்முடைய அந்த டிராக் ரெக்கார்டு நீங்க பார்க்கலாம் நாம பேசுறது எல்லாமே இஸ்லாத்தினுடைய சரியான கொள்கைகளை மக்கள்கிட்ட சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ்லாத்தின் பெயரால் ஒரு உயிரை கொள்வது என்பது மிக பெரும் குற்றம் எந்த ஒரு தீவிரவாத அமைப்பா இருக்கட்டும் மதத்தின் பெயரால் கொலை செய்வது எந்த மதமாக இருக்கட்டும் இந்து மதமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவமாக இருக்கட்டும் பௌத்தமாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு மதமாக இருந்தாலும் மதத்தின் பெயரால் கடவுளின் பெயரால் ஒரு அப்பாவி மனிதனை கொலை செய்வது என்பது மிக பெரும் குற்ற செயல் எந்த மதமும் தீவிரவாதத்தை போதிக்கவில்லை எந்த கடவுளும் இன்னொரு மனிதனை கொலை செய்ய என்று போதிக்கவில்லை இதே முதலில் அடிப்படையாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்க மக்களுக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு நாங்கள் அந்த சரியான பாதையை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் தீவிரவாதத்தை இஸ்லாம் ஒரு ஒருபோதும் அங்கீகரிக்காது இஸ்லாமிய மார்க்கமே தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான மார்க்கம் மண் அகியாகா பக அண்ணமா அகியன்னாச ஜமியா ஒரு மனிதரை வாழ வைத்தவன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் வாழ வைத்தவன் போலாவான் என்று திருமறை குரான் சொல்கிறது ஒரு மனிதனை கொலை செய்தவன் உலகில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்தவன் போலாவான் என்று திருமறை குரான் நமக்கு போதிக்கிறது ஒரு மனிதனை கொலை செய்தால் உலகில் உள்ள எல்லா மனித குலத்தையே கொன்றதுக்கு சமம் அப்படிப்பட்ட குற்றத்துக்கு ஈராவோம் நாளை முஸ்லிம்கள் மறுமை என்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய மரணத்துக்கு பிறகு சொர்க்கம் நரகம் என்கிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பது ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய நம்பிக்கை அந்த நரகம் என்கிற அந்த மிக கொடிய ஒரு இடம் அந்த நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பாவமான காரியங்கள் நிரந்தரமாக நரகத்திலே தள்ளக்கூடிய விஷயங்களில் ஒன்று ஒரு உயிரை கொலை செய்வது ஒரு மனிதனை கொள்வது என்பது கொலை செய்தவனுக்கு நிரந்தர நரகம் என்று சொல்லுகிற மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் கொலை செய்கிறான் மதத்தின் பெயரால் கொலை செய்கிறான் அதை இஸ்லாத்தின் பெயரால் செய்கிறான் என்றால் அவன் மிக பெரும் ஒரு அநீதி செய்கிறான் நிரந்தரமாக நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று எங்க மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ்லாமியர்களுக்கு சரியான பாதையை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் இது போன்ற ஐஎஸ் போன்ற அல்கொய்தா போன்ற பலவிதமான ஒரு தீவிரவாத அமைப்புகள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் மக்களை வலிகெடுத்தால் அவர்களிடமிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற சரியான வகையில் மக்களை நல்வழிப்படுத்தி இஸ்லாத்தினுடைய போதனை இதுதான் தவறான பாதைகளில் இளைஞர்கள் போய்விடக்கூ
பக்குவப்படுத்துகிற வேலைகளை நாங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பல அமைப்புகள் பலவிதமான இஸ்லாம் இயக்கங்கள் தமிழகத்திலே பல்வேறு வகையில பிரச்சாரத்தின் மூலம் மக்களுக்கு நல்ல பாதையை ஜனநாயக பாதையை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கு கவனிக்க வேண்டியது இந்த தாலிபான்கள் குறித்து இந்த விக்கி பேசிட்டாரு அப்படிங்கறது மேற்று இல்ல இந்த தமிழ் பக்கிசம் இந்த பொறுக்கி பேசுற எல்லாமே பொய் பொய்யா இருக்குது பொய்யான செய்திகளை பேசிட்டு தெரியுதா பேசுற எல்லாமே பொய்தா ஒரு துளி கூட உண்மை பேச மாட்டான் என்பதை நாங்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறோம் அதற்கு ஆதாரம் தான் இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி இந்த ஆப்கானிஸ்தான்ல போதை மருந்து கடத்துறாங்க தாலிபான்கள் ஓபிஎம் ஸ்மக்லிங் பண்றாங்க என்று இவன் சொல்றானே இவன் சொன்னதுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை கூட இவனால காட்ட முடியாது ஒரு ஆதாரமும் இல்லாத பொய்யான செய்திகளை பேசி தெரியக்கூடிய வடிகட்டிய பொய்ய கடைந்தெடுத்த அயோக்கியம் தான் இந்த தமிழ் பொக்கிசம் கேடுகட்ட பொக்கிஷம் இதைத்தான் நம்ம அம்பல அம்பலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவனை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் தாலிபான்கள் அது இது அங்கே நம்ம போகல இவனை பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த தமிழ் பொக்கிசம் இந்த கேடுகட்ட பொய்ய பேசுற எல்லாமே பொய்யா தான் இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கல்ல ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு பிபிசி அறிக்கை ஐநா சபையினுடைய யுனாட்கு அமைப்பு வெளியிட்ட அறிக்கை இத போட்டு உங்களுக்கு ஆதாரத்தோட காமிச்சிருக்கிறோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கிறோம் நீங்களே அதை கிளிக் பண்ணி படிச்சு பார்க்கலாம் இப்படி இருக்கும் போது இந்த பொய்யம் பேசினது துளியாவது உண்மை இருக்குதா பார்க்கக்கூடிய மக்கள் நீங்க இதைத்தான் சிந்திச்சு பார்க்கணும் அப்ப ஒரு யூடியூப்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு நமக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோ தாலிபான்களை உனக்கு பிடிக்கல நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தனாவே இருக்கட்டுமே பிடிக்காத ஒருத்தனாகவே இருந்தால் கூட அவன் மீது ஒரு விமர்சனம் வைக்கும் போது பொய்யே சொல்லலாமா உண்மையை சொல்லி விமர்சனம் பண்ணலாம் இவன் இன்னும் தவறு செஞ்சான் இவன் இன்னும் குற்றம் செஞ்சான் என்று உண்மையை சொல்லலாம் நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கூட நம்முடைய ஐபிசி என்கிற இந்தியன் பீனல் கோடு கூட ஒரு வழக்காக நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு சென்றால் ஒருவன் மீது ஒரு குற்றத்தை சுமத்தினால் இவன் இன்ன குற்றம் செஞ்சான் இந்த கருப்பையா இன்ன குற்றம் செஞ்சிருக்கிறான் இந்த சுப்பையா இன்ன தப்பு செஞ்சிருக்கிறான் இந்த அப்துல் காதர் இன்ன தப்பு செஞ்சான் இந்த ஜோசப் இன்ன தப்பு செஞ்சான் இப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் செய்த தப்பை சொல்லலாம் செய்யாத தப்பையெல்லாம் ஒருத்தர் மீது இட்டு கட்டலாமா இவன் இன்னொன்னு தப்பு செஞ்சான் என்னப்பா அதெல்லாம் ஒரு ஆதாரம் இல்ல இவன் அந்த தப்பு செஞ்சான்ல அதனால இந்த தப்ப இவன் மேல போடு இவன் அந்த குற்றம் செஞ்சான்ல அதனால இன்னும் பத்து குற்ற செயல்களை இவன் மேல குற்றம் சுமத்துவோம் என்று பொய் குற்றம் சுமத்த கூடாது பொய் குற்றம் சுமத்துவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி இந்திய இந்தியாவினுடைய பீனல் கோடு படி எல்லாம் குற்றம் பொய் குற்றம் சுமத்துவது என்பது தவறு பொய் குற்றங்களை சுமத்த கூடாது அப்ப அது போலதான் இப்ப எங்களுக்கு வந்து இப்ப சங் பரிவார இந்த ஆர் எஸ் எஸ் காவி வெறியர்கள் இவர்களை எங்களுக்கு பிடிக்காது என்பதால் அவர்கள் மீது இல்லாத பொல்லாத குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தலாமா அவர்கள் மீது பல பொய்களை அள்ளி பரப்பலாமா அவர்கள் செய்ததை சொல்லலாம் ஆர் எஸ் எஸ் காவி வெறியர்கள் இந்த சங் பரிவார கும்பல் இன்னென்ன அநியாயம் செய்தது இன்னென்ன அட்டூழியம் செஞ்சிருக்குது சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் கற்பழித்து கொலை செய்யுது காம வெறிபிடித்து தெரிகிறது பூஜை ரூமில் இந்துக்கள் புனிதமாக நினைக்கிற பூஜை ரூம்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இந்த கேடி ராகவன் போன்ற கேடி பொறுக்கி எல்லாம் பல அசிங்கமான வேலைகள் செய்யுது ஆபாச வீடியோக்களாக வெளிவந்திருக்குது என்று இவங்க செஞ்ச குற்றத்தை சொல்லலாம் செய்யாததை எல்லாம் இட்டு கட்டி உன் மேல பரப்பலாமா ஆர் எஸ் எஸ் சங்பரிவார கூட்டமாக இருந்தால் கூட முஸ்லீம்களுக்கு அவர்கள் பிடிக்காதவர்களா இருந்தால் கூட அவர்கள் செய்யாத குற்றத்தை செய்ததாக இட்டு கட்டுவது மிகப்பெரிய குற்றம் அதை செய்யக்கூடாது அதைத்தான் இந்த தமிழ் பொக்கிச பொறுக்கிக்கு சொல்றோம் தமிழ் பொக்கிசம் கேடுகட்ட பொறுக்கியே உனக்கு துளியாவது உனக்கு மான மரியாதை வெக்கமான சூடு சொரண இருந்தா நீ பொய் பொய்யா புழுகிறத நிப்பாட்டிட்டு நீ பேசினதுக்கு ஆதாரத்தை காட்டி இந்த அறுக்கு ஆதாரம் இந்த அடிப்படையில சொன்னேன் இந்த செய்தியினுடைய சோர்ஸ் இந்த அறுக்கு என்று ஆதாரத்தோட பேசு அப்படி ஆதாரம் இல்லாம பொய் பொய்யா புழுகுனு சொன்னா உன்னுடைய முகத்திரையை தொடர்ச்சியாக கிழித்தெறிவோம் நீ எப்படிப்பட்ட கேடுகட்ட அயோக்கியன் என்பதை தான் மக்கள் மத்தியில நாங்க காட்டி கொண்டிருக்கிறோம் மற்றபடி வேற எந்த விதமான அந்த அமைப்பு இந்த உங்களுக்கு ஆதரவு அதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது இந்திய அரசியாங்கத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் உட்பட்டு ஒரு லா அபைடிங் சிட்டிசனாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்திய அரசின் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு சரியான குடிமகனாக அதே நேரத்திலே ஒரு ஊடகத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு யூடியூப்ல பணியாற்றுகிறோம் மக்களுக்கு நாலு விஷயத்தை சொல்கிறோம் என்றால் அந்த நேர்மை முதல்ல இருக்கணும் நமக்கு நாமே ஒரு எத்திக்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ஒரு தொழில் நேர்மை உன்னிடத்துல இருக்குதா நீ ஒரு தொழில் செய்யற நீ யூடியூப்ல தான் சம்பாதிக்கிற 
யூடியூப்ல பேசி பொய்ய பேசிய வியாபாரம் பண்ற உண்மைய பேசி வியாபாரம் பண்ணு யூடியூப்ல பேசி தான் நீ சோறு திங்கிறீண்டா அத உண்மைய பேசி உண்மையில உள்ளத உள்ளதபடி சொல்லு எதுக்கு ஒண்ணுக்கு பார்த்தா பொய்களை பேசி அந்த பொய்னால நீ எதுக்கு வயிறு வளர்க்குற உனக்கு வெக்கமா இல்லையா நீ திங்குற சோறு உனக்கு உடம்புல ஒட்டாதான்னு சொல்லி எத்தனை மக்கள் உனக்கு கமெண்ட்ல கேட்டிருக்கிறாங்க உனக்கு அப்படி கேட்டு செருப்பால அடிச்சு உனக்கு புத்தி வரலையா அதனால இப்படி பொய் பொய்யா பேசிக்கிட்டு தெரியுதை நிப்பாட்டிட்டு உண்மையை பேசி நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் என்று நீ ஒரு டைலாக் பேசுறீல அத பேசுறக்கு உனக்கு முதல்ல தகுதி இருக்குதா அந்த டைலாக் பேசணும்னா முதல்ல நீ நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உண்டாக்குறதுக்கு முதல்ல நீ உண்மையாளனா இருக்கணும் உண்மையா பேசணும் பொய் பொய்யா புளியிக்கிட்டு பொய் பொய்யா பேசிக்கிட்டு நீ என்னத்த நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை எப்படி உருவாக்குவ நீ பொய்யனா இருந்து கொண்டு நல்ல சமுதாயத்தை எப்படி உண்டாக்க முடியுமா நீ முதல்ல உண்மைய பேசி நீ பேசிய பொய்களுக்கெல்லாம் முதல் மக்கள் மத்தியில மன்னிப்பு கேட்டு நான் யூடியூப்ல வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆகுறதுக்காக வீடியோ வியூஸ் போறதுக்காக நான் கண்ட பொய்களை பேசிட்டே என்னை மன்னிச்சுக்கிறீங்க இனிமே நான் உண்மையை பேசுறேன் என்று மக்கள் மத்தியில பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டு நீ உண்மை பேச தொடங்கினால் உனக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் உன்னுடைய உண்மை முகத்தை நீ எப்படிப்பட்ட அயோக்கியன் என்பதை ஆதாரத்தோட கிழிச்சு தொங்க விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இதுல இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்கக்கூடிய மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த ஓபிஎம் இந்த போதைப் பொருள் உற்பத்தி என்பது சில நாடுகளில் லீகலாக நாட்டினுடைய அனுமதியோடு நடந்து கொண்டிருக்க அரசாங்க அனுமதியோடு நடக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு இந்தியா இந்தியாவிலே இந்த ஓபிஎம் உற்பத்தி என்பது லீகல் கல்டிவேஷன் அரசு அங்கீகாரத்தோடு நடக்கிறது உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த மூன்று மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு இந்த அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இவங்க ஓபிஎம் உற்பத்தி செய்து அரசாங்கம் அதை விநியோகம் செய்கிறது எதற்காக தெரியுமா இந்த ஓபிஎம் என்பதை கொண்டுதான் இந்த மார்பின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து இந்த அறுவை சிகிச்சைகளின் போது வலி நிவாரணியாக சிடேஷன்ல மயக்க மருந்தாக இந்த ஒரு பெரிய மருத்துவ ரீதியாக வலி நிவாரணி பெயின் கில்லர்ஸ் ஆக மாத்திரைகள் வருதுல அது மாதிரி நமக்கு உடல்ல மரமறுப்பு ஊசி போடுவாங்க சில தையல் சர்ஜரி பண்ணும் போது அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது மயக்க மருந்து மரமறுப்பு மருந்து இதெல்லாம் தயாரிப்பதற்காக இந்த ஓபிஎம் என்கிறதுல இருந்து அந்த மருந்து பொருள் தயாரிக்கிறாங்க அதற்காக அரசாங்க அனுமதியோடு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் இந்திய அரசாங்கம் கூட ஓபிஎம் உற்பத்தி செய்துப்பா தமிழ் பொக்கிசம் மட பொக்கிசமே கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி பாரு இணையதளத்துல தேடி பாரு இதெல்லாம் இணையதளத்துல தேடி பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎம் உற்பத்தி என்பது எப்போது சட்ட விரோதமாகும் என்றால் போதை மருந்தாக அதை ராமே மேற்ற அதை எடுத்து ஓபிஎம் கம்மு ஓபிஎம் அந்த இது பிசினாக அதை எடுத்து அதை பொடி செய்து அதை வந்து போதை மருந்தாக ஹெராயின் அபின்னு சொல்லி போதை மருந்தாக கடத்துவதுதான் சட்டப்படி குற்றமே தவிர அந்த ஓபிஎம் மருந்தை எடுத்து அதுல இருந்து மார்பின் இந்த மாதிரி தைஃபின் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில மருந்து பொருட்கள் வலி நிவாரணிகள் பெயின் கில்லர்ஸ் சிடேஷன்ஸ் மயக்க மருந்துகள் மரமறுப்பு ஊசி அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக இப்படியெல்லாம் மருந்தாக தயாரிக்கக்கூடிய பொருளாக விநியோகம் செய்வது அரசாங்கம் அனுமதியோடு பல நாடுகளில் நடக்கிறது அதுல இந்தியாவும் ஒன்று என்பதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சமாவது உனக்கு அறிவுன்னு இருந்தால் இதெல்லாம் தேடி படிச்சுட்டு வந்து வீடியோ போடு அதனால சொல்லிக் கொள்கிறோம் இவ இவன் இந்த ஓபிஎம் சம்பந்தமாக இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் விக்கி பேசியது எல்லாமே பொய் இவனுடைய பொய் மூட்டைகளில் இதுவும் ஒரு பொய் மூட்டை புழுகு மூட்டை என்பதை இந்த புழுகு மூட்டை விக்கிக்கு பொய் கக்கிச கக்கிக்கு நம்ம சொல்லிக் கொள்கிறோம் இந்த பொய் கக்கிச கக்கி திராணி இருந்தா இதுக்கெல்லாம் மறுப்பு வீடியோ போடு இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லு ஆதாரத்தோட பதில் சொல்லு அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் மக்கள் மத்தியில மன்னிப்பு கேளு தப்பு தப்பா சொல்லிட்டே பொய் பொய்யா சொல்லிட்டே மக்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று மக்கள் மத்தியில மன்னிப்பு கேட்டு ஒதுங்கி போயிடு என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறோம் இன்னும் இவனுடைய வண்டவாளங்கள் தொடர்ச்சியாக தண்டவாளத்துல ஏற்ற வேண்டி இருக்கிறது இன்னும் தொடர்ச்சியாக பல காணொலிகளை வெளியிடுவோம் பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம் நம்முடைய சேனல் பல விதமான நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில தான் பி டிவி தமிழ்னு உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகள் ஜாகிர் நாயக்கினுடைய அந்த சேனலுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்துச்சோ ஐஆர்எஃப் உடைய அமைப்பு அது மாதிரி பிஸ் டிவின்னு அவர் வைத்திருந்த அந்த சேனலுக்கு எப்படி பிரச்சனைகள் வந்துச்சோ அது போல நம்முடைய சேனலுக்கு நிறைய இந்த மோடு முட்டி குரூப்பு இந்த தமிழ் பொக்கிஷ பொறுக்கியினுடைய அடிநக்கி பொறுக்கிகள் இருக்குதுல ஒரு அறிவும் இல்லாத தற்குறிகள் நம்ம சேனலுக்கு ரிப்போர்ட் அடிக்கிறது நம்ம சேனலை பிளாக் பண்றதுக்கு இமெயில் போடுறது இப்படியெல்லாம் பல வகையில அவருடைய மிரட்டல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது 
இது எல்லாவற்றையும் கடந்துதான் இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் இந்த காவி பொக்கிஷத்துக்கு சமஸ்கிருத பொக்கிஷம் இவன் உண்மையிலே ஒரு சமஸ்கிருத பொக்கிஷம் முதல்ல பேரை மாத்துறா தமிழ் பொக்கிஷம் வைக்காது கேவலமா இருக்கு தமிழ் பொக்கிஷம் மாத்திட்டு சமஸ்கிருத பொக்கிஷம் வச்சுக்க அப்ப இப்படியான ஒரு கேடு கட்ட காவி கயவனாக இவன் இருந்து கொண்டு இவன் பல வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறான் இவனுக்கு சம்மட்டியால் அடிக்கிற மாதிரி சவுக்கடி பதில்களை நம்ம தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் வேற யாரும் இவனுக்கு இப்படி மரணாடி பதில்களை கொடுக்கல நம்ம தான் கடுமையாக இவனை எதிர்த்து பல வீடியோக்கள் இவனுடைய உண்மை முகத்தை தோலிருக்கும் வகையிலே நாம தான் இவனுக்கு எதிராக களமாடி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய சேனலுக்கு பல வகையில நெருக்கடிகளை கொடுப்பார்கள் சேனலை முடக்க பார்ப்பார்கள் அப்படி ஏதேனும் சிக்கல இதுவரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இப்படி வரவில்லை ஒருவேளை அப்படி சிக்கல்கள் நெருக்கடிகளை கொடுத்து இந்த சேனல் முடக்கப்படுகிற சூழல் வந்தால் நம்முடைய பேஸ்புக் பேஜ் இருக்கு இதே பேர் பீஸ் டிவி தமிழ்னு நீங்க பேஸ்புக்ல தேடினீங்கன்னா நம்முடைய பேஜ் வந்துடும் அதை நீங்க லைக் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க நம்முடைய வாட்ஸ்அப் லிங்க் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருப்போம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணைந்து கொள்ளுங்கள் டெலகிராம் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கிறோம் அதுலேயும் இணைந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை நம்ம சேனலுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இல்ல வேற ஒரு சேனல் தொடங்குவதோ இல்ல பேஸ்புக்ல இதை கண்டினியூ பண்றதோ என்ன ஏதுங்கிற அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து நாம் மக்களோடு தொடர்பில் இருப்பதற்காக இந்த ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராமு இது மாதிரி நம்முடைய ட்விட்டர் பக்கம் நம்முடைய வாட்ஸ்அப்பு டெலகிராமு இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள் சோசியல் மீடியாவில் நம்மோடு நீங்கள் தொடர்புலையே இருங்கள் இந்த சேனலுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் அதன் பிறகு நம்ம அடுத்த விஷயங்களுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணும்போது மக்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கு எளிமையாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த வீடியோவை இதோட நினைவு செய்து கொள்கிறோம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த தமிழ் பக்கிஷ பொறுக்கியினுடைய அடுத்தடுத்த பொய் மூட்டைகளுக்கு மரணாடி பதில்களோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் இன்சால்லா வாகிருதமான அலிஹம்துல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துக்கு வரகாத்து எல்லாம் அல்ல அல்லாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய இடம் அனாதையாக்கப்படலாமா படலாமா ஐவேளை துளக்கூடிய இடம் அம்போ என்று விடப்படலாமா விடப்படலாம் தேவகோட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள ராமேஸ்வரத்திற்கும் திருச்சிக்காகவும் போடப்பட்ட ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகாமையில் உள்ள கண்ணங்கோட்டை என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த அந்த பள்ளிவாசலை சென்று யாராவது பார்த்தோமா பார்த்தோமா பார்க்கவில்லை பார்க்கவில்லை பார்த்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விட்டோம் அந்த பள்ளியோ முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை பாலடைந்து கிடக்கிறது ஆங்காங்கே ஓட்டைகள் ஏற்பட்டு ஒழுது கழிவறைகள் இல்லாமல் சிதலடைந்து கிடக்கிறது அந்த பள்ளியை புலர் நிர்மாணம் செய்வதற்கு நம்மால் என்ற உதவிகளை அங்கு செய்ய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இது அல்லாஹுடைய ஆலயம் அன்னல் மசாஜிதன்பா மசாஜிதன் பள்ளிவாசல்கள் அல்லாவுக்கு சொந்தமானது அம்மாவுக்கு சொந்தமான ஒரு முறை நீங்கள் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு உதவி நீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் காலம் எல்லாம் எத்தனை நபர்கள் அதில் ஒளி செய்கிறார்களோ அங்கே பாதங்களை எடுத்து வைக்கிறார்களோ பள்ளிவாசலை தொழுகிறார்களோ துவா செய்கிறார்களோ அனைத்து நன்மையும் நாம் உயிரோடு இருக்கும் போதும் வரும் நாம் மரணித்த பிறகும் வரும் அது ஐநூறு ஆயிரமோ லட்சமோ நம்மால் இயன்ற அளவு இந்த பள்ளிக்கு உதவ வேண்டும் அல்லாவுடைய அருளால் தேவகோட்டை இருந்து நமது இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் விரைந்து அந்த பள்ளியை சீர் செய்வதற்கான உண்டான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போதைக்கும் ஜும்மா நடந்து கொண்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் நாம் அந்த சாலை வழியாக செல்லக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை என்ற சூழல் கூட ஏற்படும் அந்த சமயத்திலே நாம் தொல்லக்கூடிய சூழல் கண்டிப்பாக உருவாகும் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேறு பள்ளி இல்லை இந்த ஒரு பள்ளிதான் இருக்கிறது ஆகையால் அன்பான இஸ்லாமிய சொந்தங்களே நீங்கள் அல்லாவுடைய இல்லத்திற்காக நீங்கள் வாரி வழங்குங்கள் நீங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி முகவரி த ட்ரஸ்டி பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் தேவகோட்டை பிரான்ச் எஸ்பி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்பது இரண்டு ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்று ஆறு ஐஎஃப்சி கோட் ஐடி ஐபி சைபர் 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 டி சைபர் ஒன்று இரண்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا மேலும் பிரகடனம் செய்வீராக 
சத்தியம் வந்து விட்டது அசத்தியம் அழிந்து விட்டது பின்னமாக அசத்தியம் அழியக்கூடியதே